So, Dr. Shabir, the question today is about stoning, and the viewer says, stoning is not prescribed in the Qur'an as a punishment for adultery, but Muslims believe in stoning as part of the Sunnah. Do you believe that stoning is stoning? Sorry, is part of the Islamic Sharia? No, no, it, and, and let me explain why. Uh, first of all, uh, if, before we talk about like what the Quran actually means, we should recognize that uh, often uh, the the Quran's language is elusive and it's uh, very uh, terse, and and uh, we, we depend on some commentary to to tease out what is there within the Quranic text. But some things are more clear than some others. For for example, in Surah 24, verse number two. Uh, it says, "Azaniyat uh, wazani fajdilu kulla wahidim min huma mi atajalla." As for the uh, the adulterer, whether male or female, uh, flog each of them a hundred lashes. Now, uh, we're talking about a text that was revealed 1,400 years ago in a particular environment. So how that will apply today, uh, that, that's a different question. How and when, in what circumstances, and so on. Uh, but if we're, we're asking what did, the, did this text mean when it was first uh, addressing people some 1,400 years ago, uh, the text is very clear here. Um, as for the adulterer, male or female, uh, flog them both uh, 100 lashes. It says nothing about stoning. Uh, what uh, Muslim commentators did, however, was they said that, uh, well, th there is a hadith that, that speaks about stoning, and, uh, and, and now we must uh, amalgamate the two. We must interpret one in the light of the other. And what they did then was to say, well, the hadith that speak about, uh, about stoning, uh, the hadith that speak about spo stoning are speaking about a higher level of, uh, uh, of penalty, and that must be uh, obviously pertaining to a, a higher level of sin. And uh, so then they distinguish between the adulterer who is not yet married, hence a fornicator, and, and the married adulterer. And they said that when that verse of the Quran spoke about the adulterer, male and female, it was speaking about the unmarried adulterer, hence the fornicator or mm -hmm. fornicatress, and giving them a lighter penalty, which is lashes, uh, instead of stoning, but the hadith, they said, uh, is uh, about stoning the married adulterer. Uh, more than this, they said that uh, they, there was a verse of the Quran once revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, uh, whose recitation has been abrogated, which means that uh, it's no longer to be, to be in our Quranic text, no longer to be recited as part of the Quran, uh, but the legislation from it still remains so that the legislation is not necessarily coming from the hadith, the legislation is coming from a Quranic verse, albeit a verse that was once revealed to the Prophet, peace be upon him, but not collected in the Quran, and no longer to be recited as part of the Quran. In other words, if one stands up to offer his prayers and he's reading a part of the Quran, it cannot be this, it's no longer to be recited. So. Uh, what do we make of these claims? Uh, uh, John Burton, who has studied this uh, extensively, thinks that uh, Muslims had uh, to reconcile certain aspects of their, what, what are called usul al-fiqh, the, the principles of uh, their jurisprudence. Uh, how do we derive rules and where do we get the rules from? Uh, so naturally, Muslims would think we have to get the rule from the Quran. And some started to say, well, you can get the rule also from the hadith, to the extent that they said, well, a hadith can abrogate the Quran, uh, which means that the Quran could say one thing, and that seems to be like a clear rule. And then later on, the Prophet Muhammad, peace be upon him, could say something different, uh, contradicting what was already said there. Uh, but it's not meant to be a contradiction. It's meant to be an abrogation. The Prophet, peace be upon him, is giving a new rule, abrogating the previous one. Uh, so then that means that the Quranic ruling doesn't no lo would no longer apply in that kind of a situation? Uh, this is what they said, yes. And, uh, but, but some others protested that y you cannot have the sunnah abrogating the Quran. You cannot have a hadith abrogating the Quran, the prophet's words abrogating the words of God. No, you must have a word of God uh, abrogating the word of God. So there must be some Quranic verse which actually uh, does the abrogating of another Quranic verse. And uh, according to Burton, this is how Muslims invented the idea that there has been this other verse which was once revealed but not collected in the Quran. So it is from that other verse that we will get the ruling uh, that the married adulterer uh, and adulteress have to be.
a stone. Uh, but to him, this is an invention. It does not exist. It's no such verse. And uh, many modern Muslims would actually uh, have some sort of idea like this, but at least they would say uh, the Quran is very clear in its prescription. Its uh, wording is uh, um, very obvious, and we should not sacrifice what the Quran says uh, for what somebody thinks might have been uh, something reported from the Prophet, peace be upon him, or even uh, something that was once recited in another verse. So, very clear that the Quran is prescribing flogging, but not stoning. Perfect. Thank you very much, Dr. Shreer. You're welcome. هذا خطر عظيم ولا سيما في هذا الوقت إنه قل العلماء قل الفقهاء وكثر القرة كثر القرة وقل الفقهاء وفي, وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بموت الأبهام وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ولا حول ولا قوه الا بالله نخشى ان يكون بدا هذا في وقتنا فعلينا ان ناخذ الحذر والخوف والاحتياط فقد أنكر الرجل طائفة من الخوارج والمعتزلة وقالوا ليس في القرآن رجل الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا لفظ عام قطعي الدلالة فلا يمكن أن نرجو الرجم قتل الرجم قتل ولا شك أن هؤلاء ضالون فقد ثبتت الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بان الثيب الزاني مباح الدم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ها الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه ثم عمل النبي عليه الصلاه والسلام فقد رجم خمسه عليه الصلاه والسلام رجم خمسه في حياته ثم عمل الخلفاء الراشدين بعده رجما ابو بكر ورجم عمر وكذلك رجم علي واظن عثمان ايضا رجم لكن هؤلاء كانوا بعد عمر هذان الرجلان عثمان وعلي بعد عمر المهم ان الرجم ثابت ولكن مع ذلك انكر انكره الخوارج وبعض المعتزله لكنهم أنكروه تدينا ثم أنكره المعاصرون تخنثا واتباعا للغرب وسياسة الكفر وقالوا هذا مخالف للحق الإنسان وحقوق الإنسان كيف نرجم هذا الرجل ونرجمه بالحجارة ما نقتل بالسيف ولا بالصعق الكهربائي كيف نقطع إلى السارق كيف نجد الزاني وهو باختيار منه ومن المرأة؟ دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. أعوذ بالله. هكذا يقولون. أنا حدثت أن بعض المواد القانونية في بعض البلاد الإسلامية إذا كان الزنا بين الرجل بين الرجل والمرأة عن اختيار منهما حرم التعرض لهم. ها؟ موجود. حرم التعرض لهم. إلا أن تكون ذات زوج ويطالب الزوج بحقه 
يعني فتؤدب بما يرضى نعم ها هو قلنا بالاول باختيار منهما كيف تورد هذه العباره قلنا بالاول باختيار منهما فالحاصل ان الناس في يعني بعض الولاة الان ليتهم انكروا الرجل تدينا انكروا الحد راسا تخنثا للغرب واتباعا لهم وصاروا يلهثون وراء العرب والغرب قد خلفوهم وراء ظهور هل هؤلاء الذين انكروا مثل هذه الشرائع هل تقدموا كما تقدم الغرب تقدما ماديا ابدا تخلفوا وصاروا عبيدا للغرب عبيدا للغرب في افكارهم في سياستهم في جميع احوالهم والعجب الذي لا ينقضي ان الغرب اذا لفظ الامر وتقيئه جاء هؤلاء ياكلون قيئه في اشياء تخلص الغرب منها ومن اوضارها وتركوها فجاء هؤلاء فتلقوها وتلقفوها وتركوا كتاب الله وراء ظهوره نسال الله السلامه يريد بالرجم رجم الزاني المحصن يعني اذا زنى الرجل او المراه وهما محصنان اي قد تزوجا بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان حران فانه حينئذ يجب رجمهما يجب الرجم الرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت يرجم بالحجارة إلى أن يموت والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا حتى اليهود في التوراة الرجل مشروع عندهم طيب أين هو في كتاب الله ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة وكان فيما قال في خطبته أن الله تعالى أنزل آية الرجل قال فقرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجم أنكروا الرجم وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أي مسجد؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن حوله؟ الصحابة أعدل الأمة أترون بعد ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا لا والله أبدا إن كنا نظن أن الشمس في رابعة النهار ليست هي الشمس فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق فالرجل ثابت في كتاب الله لكن أين هو في القرآن؟ منسوخ منسوخ لفظا لا حكما منسوخ لفظا لا حكما 
لأن النسخ في كتاب الله إما أن نكون لفظا وحكما أو لفظا لا حكما أو حكما لا لفظا ثلاث تقسام ولكن إذا قال قائل لماذا ينسخ لفظا ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع أهميته الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها فهي ترجم وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن بينما له الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولون إيش إخفاء اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا كيف نرجم الأشراف كيف نرجم فلان بن فلان من أسيادنا وأشرافنا قالوا ضعوا حدا ضعوا عقوبة أخرى فوضعوا عقوبة فصاروا يسودون الزاني ويركبونه حمارا هو والزانية أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل فشاء الله عز وجل أن يزني رجل بامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا وجيء بالتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة لأجل أي شيء لإخفائها لإخفائها وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ولكنه أسلم فقال للقارئ ارفع يدك لأنه يعرف التوراة فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينه ظاهرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم برجمهما أي رجم اليهودي الذي زنى باليهودية مع من زنى بها فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في التوراة والأمة الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان إيش منسوخا لا يرى في القرآن لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قرع وحفظ وفهم ونفذ فالرجم إذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين أي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من ينكر حد الرجم على الزاني من ينكر حد الرجم على الزاني مرتد عن دين الإسلام لأنه متواتر لأنه متواتر في السنة وجاء في القرآن أيضا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها نعم